హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మే శ్రీజని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తున్నాను మీరు ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడకపోతే అవి కూడా చూడండి ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకేనా కింద నేను డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోండి ఓకేనా ఇప్పుడు మనము వెళ్దాం చూడండి క్వశ్చన్లోకి ట్వంటీ ఐటమ్ ట్వంటీ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ఏ ఫ్యాక్టరీ ఆర్ డిఫెక్టివ్ ఓకేనా ఫైన్ ద ప్రాబిలిటీ ఇన్ ఏ సింపుల్ ఆఫ్ ఫైవ్ చూజన్ ర్యాండమ్లీ ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి డిఫెక్ట్ ఎన్ని ఎన్ని ఐటమ్స్ ఇచ్చారు అక్కడ ట్వంటీ ఐటమ్స్ ఇచ్చారు ప్రొడ్యూస్ ట్వంటీ ఐటమ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు దాంట్లో ఏంటివి డిఫెక్టివ్ ఉంటాయంట ఓకేనా దాంట్లో ఏం ఎన్ని చూస్ చేసాము ఫైవ్ చూస్ చేసాము ఓకేనా ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి ఫస్ట్ మనం నన్ ఆఫ్ నన్ ఈజ్ డిఫెక్టివ్ వన్ ఈజ్ డిఫెక్టివ్ ఇదేంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు ఈ సిక్స్ ఓకే ఫైవ్ సిక్స్ ఇచ్చారు ఆ సిక్స్ని మనం ఫైన్ చేయాలి ఓకేనా ఫస్ట్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ డిఫెక్టివ్ ఐటమ్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్ డిఫెక్టివ్ అంటే ఎంత ట్వంటీ ఇచ్చారు ట్వంటీ ఐటమ్స్ అనేవి డిఫెక్టివ్ ఐటమ్స్ ఓకేనా ఫ్యాక్టరీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దాంట్లో ట్వంటీ ఐటమ్స్ ఏంటివి డిఫెక్టివ్ పీ ఇది కాస్ట్ ట్వంటీ పీ ఇది కాస్ట్ జీరో పాయింట్ టూ మీరు క్యాలకులేటర్ తీసుకొని వెళ్ళాలి ఎగ్జామ్కి అప్పుడు జీరో పాయింట్ టూ వచ్చింది పీ ట్వంటీ అని ప్రెస్ చేసి ఈక్వల్ కొడితే మనకి జీరో పాయింట్ టూ వన్ వచ్చింది ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నన్ ఈజ్ డిఫెక్టివ్ ఐటమ్ డిఫ ఏది డిఫెక్టివ్ కా కాకపోతే అప్పుడు అంటే ఇదేంటిది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ పీ అనేది క్యూ అనేది ఏంటిది ఫెయిల్యూర్ అంటే నన్ ఈజ్ డిఫెక్టివ్ ఏమీ లేదు క్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ మైనస్ పి వన్ మైనస్ పి పి అనేది ఎంత ట్వంటీ సో వన్ మైనస్ ట్వంటీ ఎంత నైన్టీన్ క్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఇప్పుడు మనం జీరో పాయింట్ టూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చింది వన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ టూ చేస్తే ఎంత వచ్చింది మనకి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చింది ఓకేనా ఇట్లా చేసి అట్లా అయినా చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇక్కడ టోటల్ ఎంత ఫైవ్ ఫైవ్ అనేవి ఉన్నాయి టోటల్గా ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ నన్ ఈజ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటిది నన్ ఈజ్ డిఫెక్టివ్ ఓకేనా ఏమీ ఏమీ డిఫెక్టివ్ కాదు జీరో ఐటమ్స్ డిఫెక్టివ్ ఓకేనా ఈ ఫామ్లా గుర్తుంచుకోవాలి మీరు పక్క ఈ ఫామ్లా ఓకేనా ఇది పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే ఎన్సీకే ఇంటూ పి పవర్ కే ఇంటూ క్యూ పవర్ ఎన్ మైనస్ కే ఈ ఫామ్లా ఓకేనా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో కే అనేది ఎక్కడ ఇక్కడ ఎంత ఉంది జీరో ఉంది ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి జీరో కే అనేది ఇప్పుడు ఎన్ ఎన్ ఎంత చెప్పండి ఫైవ్ ఫైవ్ సీ కే కే ఎంత ఉంది ఇక్కడ చెప్పండి కేలో కే ప్లేస్లో ఎంత ఉంది ఇక్కడ జీరో ఓకేనా మళ్ళీ పి పి ఎంత ఉంది ఇక్కడ జీరో పాయింట్ టూ ఆ జీరో పాయింట్ని ఇక్కడ రాసాము కే ఎంత ఫైవ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్యూ క్యూ ఎంత చెప్పండి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ని ఇక్కడ రాసాము నెక్స్ట్ ఎన్ మైనస్ కే కదా ఎన్ ఎంత ఫైవ్ కే మైనస్ కే కే ఎంత జీరో ఓకేనా ఇలాగా అక్కడ గుర్తుంచుకోండి ఇదంతా గుర్తుంచుకుంటే మీకు నెక్స్ట్ది చాలా ఫాస్ట్గా చెప్తాను ఓకేనా అర్థమైద్ది అది కూడా ఓకేనా అప్పుడు ఫైవ్ సి నాట్ అంటే వన్ వచ్చిద్ది జీరో పాయింట్ టూ పవర్ జీరో అంటే ఎన్ ఎన్ పవర్ జీరో ఎంత వన్ సో ఇది కూడా వన్ అయింది జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పవర్ ఫైవ్ ఎంత జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పవర్ ఫైవ్ ఎంత క్యాల్సీలో కొడితే మనకి ఇది వచ్చింది జీరో పాయింట్ త్రీ టూ సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ వచ్చింది ఓకేనా ఇది ఫస్ట్ వన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఓకేనా సెకండ్ వన్ చూడండి వన్ ఈజ్ డిఫెక్టివ్ ఒకటి డిఫెక్టివ్గా ఉంది అప్పుడు పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఇది కాస్ట్ వన్ వచ్చింది ఓకేనా ఇక్కడ కే అనేది ఎంత వన్ వచ్చింది ఓకే ఇందాక అట్లాగే పి ఎంత చెప్పండి జీరో పాయింట్ టూ జీరో పాయింట్ టూ పెట్టాము ఓకేనా నెక్స్ట్ కే కే ఎంత ఫైవ్ జీరో పాయింట్ టూ పవర్ ఫైవ్ ఓకే నెక్స్ట్ కే ఎంత వన్ సో వన్ పెట్టాము నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ అంటే అది ఎంత క్యూ క్యూ ఎంత ఎయిట్ నెక్స్ట్ కే ఎన్ మైనస్ కే ఎన్ ఎంత ఫైవ్ మైనస్ కే కే ఎంత వన్ ఓకేనా ఇలా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫైవ్ బై వన్ జీరో పాయింట్ టూ పవర్ వన్ ఎంత జీరో పాయింట్ టూ వచ్చింది నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పవర్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఎంత ఫోర్ సో అలా వచ్చింది ఫైవ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పవర్ ఫోర్ ఎంత ఇక్కడ వచ్చింది మనం క్యాల్సీలో కొడితే వచ్చింది
ఓకేనా వన్ లెస్ దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ జీరో అంటే మధ్యలో వన్కి మధ్యలో ఇంకా ఫోర్కి మధ్యలో ఏమున్నాయి చెప్పండి వన్కి మధ్యలో టూ ఉంది ఫోర్కి మధ్యలో త్రీ ఉంది టూ త్రీ వన్కి ఫోర్కి మిడిల్లో ఉన్నాయి సో పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ ఫైవ్ సి టూ ఇది ఎలా వచ్చిందంటే ఇదే ఫామ్లో ఇంకా ఇదే మొత్తంగా పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇప్పుడు కే ప్లేస్లో మనం ఏం పెడతాము ఈ ఫామ్లలోనే ఇక్కడ ఉంటుంది ఫైవ్ సి టూ అంటే ఎన్ ఎంత ఫైవ్ ఉంది కదా ఇక్కడ సి ఎంత అంతే ఉంటుంది టూ టూ కే ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ కే ఉంది కదా ఇక్కడ టూ ఓకేనా ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఉంది కాబట్టి టూ నెక్స్ట్ పి పి అంటే జీరో పాయింట్ టూ జీరో పాయింట్ టూ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ టూ పవ్వు కే కే అంత మళ్ళీ కే చెప్పండి టూ నెక్స్ట్ ఇదే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఎలా వచ్చింది క్యూ ఇక్కడ ఫామ్లో చూడండి క్యూ సో మనకి ఇక్కడ క్యూ ఎంత వచ్చింది జీరో పాయింట్ ఎయిట్ అలాగా వచ్చింది మళ్ళీ ఎన్ మైనస్ కే ఎన్ మైనస్ కే ఎన్ ఎంత ఫైవ్ మైనస్ కే ఫైవ్ ఎక్కడ రాస్తాం మనం ఇక్కడ ఫైవ్ మైనస్ కే కే అంత టూ ఓకేనా ఇలాగ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మనము ఓకేనా చేశాక మళ్ళీ ఫైవ్ సి త్రీ ఉంది కదా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఉందనుకోండి దీనిలాగే ఈ ఫార్ములాలో చూసుకొని ఇక్కడ కూడా అట్లాగే చేయండి ఫైవ్ సి త్రీ జీరో పాయింట్ టూ పవర్ త్రీ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పవర్ ఫైవ్ మైనస్ త్రీ వచ్చింది ఓకేనా అట్లా చేసుకోండి తర్వాత ఫైవ్ సి టూ ఫైవ్ సి టూ అంటే ఇది ఫార్ములా చెప్పాను కదా ఎన్సీఆర్ ఫార్ములా ప్రీవియస్ వీడియో చూస్తే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఎన్సీఆర్ ఫార్ములా అంటే ఎన్సీ ఇంటూ ఎన్ మై కింద ఇక్కడ ఎన్సీ ఎన్సీ ఎన్ మైనస్ ఆర్ అనే ఒక ఫార్ములాని యూజ్ చేసి మనం చేయొచ్చు ఎక్కువ నెంబర్ ఇస్తే బేస్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ బై టూ ఇంటూ వన్ జీరో పాయింట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ వచ్చింది ఇక్కడ ఇక్కడేమో జీరో పాయింట్ త్రీ ఎందుకు వచ్చింది ఫైవ్ మైనస్ టూ ఎంత త్రీ కదా సో అందుకు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫైవ్ సి త్రీ జీరో పాయింట్ టూ పవర్ త్రీ ఇది కూడా ఇక్కడ అంతే వచ్చింది సేమ్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఇక్కడ త్రీ ఉంది అనుకోండి ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ త్రీ అలా అలాగా రావాలి మనకి త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ ఇక్కడ కింద ఎన్ని వస్తాయో త్రీ నెంబర్స్ అక్కడే పైన కూడా అట్లాగే రావాలి ఓకేనా అట్లా నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇదంతా క్యాన్సిల్ చేస్తే టెన్ వచ్చింది టెన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ పవర్ టూ వచ్చింది నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పవర్ త్రీ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇదంతా క్యాన్సిల్ చేస్తే టెన్ వచ్చింది ఇక్కడ జీరో పాయింట్ టూ హోల్ పవర్ క్యూబ్ నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పవర్ టూ ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా ఇంటూ చేశారనుకోండి మనకి ఈ వాల్యూ వచ్చింది జీరో పాయింట్ టూ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఇదంతా ఇంటూ చేసామనుకోండి అప్పుడు జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇదంతా ప్లస్ చేయండి ఇప్పుడు మనకి ఇవి రెండు ప్లస్ చేస్తే మనకి జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ వచ్చింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఫోర్త్ వన్ చూడండి ఫోర్త్ వన్ ఓకేనా ఇది పి ఆఫ్ వన్ లెస్ దెన్ ఈ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ అంటే ఇప్పుడు పి ఆఫ్ వన్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు ఏముంది లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు వన్నే వచ్చింది పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఓకేనా ఇక్కడ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ దాకా వచ్చింది ఎందుకంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ దాకా వచ్చింది ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఉంది కాబట్టి వన్ ఈక్వల్స్ టూ ఉంది ఫోర్ ఈక్వల్స్ టూ ఉంది అందుకని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వచ్చింది పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వన్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఓకేనా అలా వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఫార్ములా ఏముందని చెప్పాను నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఈ ఫార్ములాలో మనము చేయాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మర్చిపోకండి ఈ ఫార్ములాతో మనం అన్నీ చేయాలి ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇది కోస్ట్ అంటే ఎన్సీకే ఎన్సీకే కే ఎంత వన్ ఎన్ ఎంత ఫైవ్ నెక్స్ట్ కే పి పి ఎంత జీరో పాయింట్ టూ వచ్చింది వన్ వన్ అనేది ఏంటిది ఇక్కడ కే ఎన్సీకే పవర్ పి పవర్ కే నెక్స్ట్ ఇక్కడ జీరో పాయింట్ టూ అనేది క్యూ ఎన్ మైన ఎన్ మైనస్ కే ఎన్ ఎంత ఫైవ్ మైనస్ కే కే ఎంత ఇక్కడ వన్ ఎక్స్ ఇది కోస్ట్ వన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా అంతే ఇవి కూడా సేమ్ టూ టూ దగ్గర ఉన్నాయి కదా అవన్నీ కేలు అనుకోవాలి పిఈ క్యూ అనుకోవాలి వీటిని ఎన్ అనేది ఫైవ్ వచ్చింది మనకు క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు అలా గుర్తుంచుకోండి మొత్తం చేయండి ఓకేనా ఇది కూడా ఈ త్రీ కేమో ఇది చేసాము ఈ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇది కోస్ట్ ఫోర్ ఫోర్ కేమో ఇది
ఇది చేస్తే ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ టెన్ వచ్చింది ఇక్కడ చేస్తే ఇది ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ వచ్చింది అలాగా ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా అలా చేస్తే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఫైవ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పవర్ హోల్ హోల్ పవర్ ఫోర్ వస్తే అప్పుడు మనకి ఎంత జీరో పాయింట్ ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ వచ్చింది అప్పుడు ఇంకా ఇది ఇది చేస్తే ఎంత వచ్చింది జీరో ఇంటూ టెన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ హోల్ స్క్వే హోల్ క్యూబ్ అది చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది జీరో పాయింట్ టూ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ వచ్చింది మళ్ళీ టెన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ హోల్ క్యూబ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ హోల్ స్క్వేర్ అది ఎంత వచ్చింది మనకి చెప్పండి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వన్ టూ ఓకేనా మళ్ళీ చూడండి ఫైవ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ హోల్ పవర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ అప్పుడు ఎంత వచ్చింది మనకి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఏమైంది కా ఇప్పుడు ప్లస్ చేయండి ఇవన్నీ ప్లస్లు చేస్తే ఎంత వచ్చింది వన్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ త్రీ సిక్స్ వచ్చింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి క్వశ్చన్లో ఇది అయిపోయింది ఇప్పుడు దాకా ఇది ఫోర్త్ వన్ ఇది ఫిఫ్త్ వన్ గుర్తుంచుకోండి అట్లీస్ట్ త్రీ చేయాలి తర్వాత తర్వాత అట్లీస్ట్ అట్ మోస్ట్ త్రీ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి ఫస్ట్ మనం అట్లీస్ట్ త్రీ చూద్దాము ఫ్రెండ్స్ ఇది అట్లీస్ట్ త్రీ అట్లీస్ట్ త్రీ అంటే పీ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ వచ్చింది అట్ మోస్ట్ అన్నాం అనుకోండి లెస్ దాన్ ఈక్వల్ వచ్చింది పీ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ వచ్చింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వన్ మైనస్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ త్రీ చేద్దాము ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి తక్కువ నెంబర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ త్రీ అంటే మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి టోటల్గా ఫైవ్ ఉన్నాయి కాబట్టి అందుకని మనం గ్రేటర్ దాన్ త్రీ చేద్దాము ఓకేనా ఎట్లయినా చేయొచ్చు మీ ఇష్టం అది ఓకేనా పీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇదికి వచ్చు త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు చేయొచ్చు కావాలంటే మీ ఇష్టం అది పీ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు ఇలాగైనా చేయొచ్చు ఎలా అయినా చేయొచ్చు మీ ఇష్టం అది ఓకే నేనైతే ఇది ఇది చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఓకేనా పీ ఆఫ్ ఓకే వన్ మైనస్ పీ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఈ లెస్ దెన్ త్రీ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ లేదు కాబట్టి మనకి ఓన్లీ లెస్ దెన్ వే వస్తాయి ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఓకేనా అట్లాగా చేయాలి ఓకేనా చేస్తే మనకి ఏం వస్తుందో చూద్దాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి పీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది కదా అది పీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అంటే ఇది పీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ అంటే ఇది ఓకేనా ఇన్ని టై ఇంతసేపు నేను చెప్పాను కదా ప్రీవియస్గా అవి వాటర్లోంచి ఇది కూడా ఫార్ములా ఇదే ఫార్ములా సేమ్ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ ఏమి వచ్చింది చెప్పండి ఫైవ్ అనేది ఏమో ఎన్ ఎన్ సి నాట్ నాట్ అంటే కే కే ఎంత ఉంది ఇక్కడ జీరో ఉంది ఓకేనా అందుకు వచ్చింది నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ టూ అనేది ఏమో పిఈ పవర్ జీరో అంటే ఏమో కే 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 ఎంత ఇక్కడ జీరో సో అందుకని జీరో పెట్టా క్యూ ఎంత జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఎన్ మైనస్ కే ఎన్ అంటే ఎంత ఫైవ్ కే కే అంటే జీరో అట్లాగే ఇది కూడా ఇది కూడా అంతే ఫైవ్ సి వన్ జీరో పాయింట్ టూ ఇంటూ పవర్ వన్ వన్ అనేది ఏంటిది ఎక్కడ కే కే అంటే మళ్ళీ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఎన్ మైనస్ కే కాబట్టి ఫైవ్ ఎంత ఫైవ్ అనేది కి ఎన్ కే అనేది ఏమో వన్ ఓకే మళ్ళీ ఫైవ్ సి టూ ఫైవ్ సి టూ టూ అనేది ఏంటిది ఇక్కడ కే ఇక్కడ జీరో పాయింట్ టూ ఇంటూ అలాగా చేసుకుంటూ పోతూనే ఉండాలి ఇక్కడ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ ఒక రాంగ్ చేశాను చూడండి ఇక్కడ టూ వచ్చింది వన్ కాదు వన్ పెట్టుకుని పెట్టుకోకుండా అక్కడ టూ పెట్టుకోండి ఓకేనా ఫైవ్ మినస్ టూ త్రీ ఇలాగ చేసుకుంటూ పోతే మనకి ఇవంతా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి చివరిగా ఏమొస్తుంది చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ ఫైవ్ సి నాట్ ఫైవ్ సి నాట్ అంటే ఎంత వన్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ సి నాట్ తర్వాత జీరో పాయింట్ టూ పవర్ జీరో అనుకోండి అప్పుడు ఎంత వచ్చింది వన్ ఏ అనుకోండి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పవర్ ఎయిట్ పవర్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఫైవ్ వచ్చింది ఓకేనా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అట్లా చేసుకుంటా పోండి అప్పుడు ఆన్సర్ వచ్చింది చివరికి ఓకేనా ఇదేమో అట్ మోస్ట్ వచ్చింది అట్ మోస్ట్ అంటే వన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ త్రీ ఓకేనా వన్ మైనస్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ త్రీ అలా అయినా ఎట్లా అయినా చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇది ఫాలో అవుతున్నాను ఎస్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ త్రీ లేకపోతే ఇదైనా ఫాలో అవ్వచ్చు ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ లెస్ నెంబర్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఎక్స్లు అందుకు మనము ఇది ఇది ఫాలో అవుదాము ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ పీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఓకే ఈ త్రీ ఇది కూడా ఇది ఇంతే అన్ని ఫాలో అవ్వండి ఇలాగే మెథడ్ వచ్చింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మీకు